ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നസ്രിയ നമ്മൾ ഇന്ന് അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അത് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ വേണം ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കൂടെ വേണം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തില് കട്ടി കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കട്ടി കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ മുഴുവനും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് നന്നായി ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ പൊരിക്കുമ്പോഴേ അതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇതായി പോവും ചൂടോടെ കഴിക്കണം എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കോളിഫ്ലവറും മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്താൽ കോളിഫ്ലവർ അത്ര വൃത്തിയായി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വേവിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ നന്നായി വൃത്തിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കല്ല വേണ്ടത് ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടത് കുറച്ച് സമയം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ചൂടാറാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഒരു മസാലയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നത് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കോഴിമുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടലമാവും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ മുഴുവൻ കോളിഫ്ലവറിലും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു മസാല വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അളവ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ കടലമാവ് ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോരാൻ തോന്നിയാൽ പിന്നെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും തന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കുറവായിരിക്കും ചിലതിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലേ പിരിയ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എരിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അധികം ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാല വേവാത്തത് പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ലൂസിലുള്ളൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി ആ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകുക അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് വെക്കുക അതാകുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം മുഴുവനും പോയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മസാലയിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ അരിച്ചു വെച്ചതാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മസാലയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കോളിഫ്ലവർ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പൂവെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മസാല കുറവാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലമാവ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ അത്ര കടലമാവ് പോരാ തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് കോട്ടിങ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലമാവ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് അധികം ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരല്പം വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോട്ടിങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് പിടിക്കില്ല ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൽ മസാല എല്ലാം റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു പൊരിക്ക കാരണം കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികം മസാല ഒന്നും എന്തായാലും പിടിക്കില്ല ഇത് വെച്ചതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് പൊരിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ചീൻചട്ടിയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാവണം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പുറന്ന് ഭാഗം നന്നായി നന്നായി ക്രിസ്പി ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാം ഒരുപാട് കോളിഫ്ലവർ ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപാ ഒരുപോലെ കുക്കായി കിട്ടില്ല ചില ഭാഗത്തൊന്നും മസാല വേവാത്തത് പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിയും കാരണം ഇത് വെജിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരേണ്ട സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവശ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാം ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി ഒക്കും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ലൈക്ക് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പം മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്ക